আলাইকুম বাংলাদেশের হকমতের তেদল সাথে শুকরিয়া রোহিঙ্গার তত্ত্ব মজবুজাতে ইয়ালাবলিওরে এ গুড নিউজ আধা ঘন্টা আগে আইসিসি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট অফ পাসু খেয়েছা মিস্টার খরিম খানে ভিডিও স্টেটমেন্ট বাইর করে দিয়ে যে বর্মিজ মিলিটারি সকলে রোহিঙ্গা সকলের ক্রাইম সিগিন হোমিনিটি ওয়ার ক্রাইম জিনিসাত গড়ে নিজ দুঃখ বাইর করতে পারে যে রোহিঙ্গা সকলের জিনিসাত গড়ে যায় জিনিসাইটার আর মিলিটারি জেনারেল মি অংলাই অল্লা বলি ওরে এর সোয়ারিং বাইর করবো বলি ওরে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে ফেলাই আর মি অংলাই নিশ্চিত থাকা মিলিটারি সকল বলি ওরে আর যে নেগেশন বিজিবি দু হাজার ষোল সতেরোর মধ্যে রোহিঙ্গা সকলের জিনিসাত গড়ে যায় কিন্তু এনআফ আই উইটনেস সকল এভিডেন্স কালেক্ট করে ফেলে আইসিসি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টে আর আইসিসি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টে দু হাজার উনিশ সম দিয়ে এভিডেন্স কল খালেট করে ফেলে গেদ হালিয়া ছাব্বিশ তারিখ নভেম্বর দু হাজার চব্বিশের মধ্যে কুতুফালন কেমন মধ্যে আই উইটনেস সকল রোহিঙ্গার এক্টিভিস্ট সকল রোহিঙ্গার আর মাই ফান সকল জেতরার জিনিসাত গড়ে ওরে তাছি বার করে ফেলে জেতরার আর জামাই সকল জিনিসাত গড়ে মারি ফেলে হার একজন আই উইটনেস লই ওরে আইসিসি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টে মিস্টার আর পাঁচকার মিস্টার খারিম খানিও আর তারা ষোলো জন না থিম লই ওরে তারা মুখ জমানি একল লই আর এই মুখ জমানি লই বাদে মুখজবানি ন আর মুখ জবানি মিস্টার খেরিম কানে নিজের মুখ তুম কি মুখ জবানি আর ফোনে ওরা চাই যেন দিলা মি অংলাইন রে বাসাবো লাবলি ওরে হদু সানে কলে সাত দা হাজার দে দা হাজার মগ বাগি মিলিটারি দুয়া গুরু ভাই রোহিঙ্গা সকল জিনিসাত গড়ি ওরে বাদ গুড়ে ফেলাই লেকিন রোহিঙ্গা কম সকল যেতরা জিনিসাত গড়ি ইতরা সাজা দিব লাবলি ওরে হার একজন তো মেহনত করন সা লেকিন রোহিঙ্গা রাইটস রোহিঙ্গা তো সন্তরিকালে লো ঘুরব ইয়ান রোহিঙ্গা তো দিল তো বাবি ওরে হাম গরন সা বলি ওরে অগ্র একটিভিসি আনারে জানাই Today, I am announcing that my office is filing an application for a warrant of arrest before the pre-trial chamber of the International Criminal Court in the situation in Bangladesh, Myanmar. In a team led by senior lawyer and head of the unified team, Mr. Esafal, who stands beside me. Since the 14th of November 2019, my office has been investigating alleged crimes committed during the 2016 and 2017 waves of violence in Rakhine state, Myanmar, and the subsequent exodus of Rohingya from Myanmar into Bangladesh. After an extensive investigation and careful review of the evidence collected, my office has concluded that there are reasonable grounds to believe that Senior General and Acting President Min Lang Commander-in-Chief of the Myanmar Defence Services bears criminal responsibility for the crimes against humanity of deportation and persecution of the Rohingya committed in Myanmar and in part of Bangladesh between the 25th of August 2017 and the 31st of December 2017 by members of the armed forces of Myanmar, the Tatmadaw, supported by the police, border guard police, as well as non-Rohingya civilians. This is the first application for an arrest warrant against a high-level Myanmar government official that my office is filing. More will follow. Today's application is the outcome of an independent and impartial investigation based upon a wide variety of evidence from numerous sources such as witness testimonies, including from insider witnesses, and authenticated, credible photographic and video materials. In pursuing its investigation, the office has benefited from crucial support of different states and organisations. In particular, the cooperation, the confidence and the steadfast commitment from the Rohingya community, the support of the Government of Bangladesh, excellent cooperation from the United Nations Independent Investigative Mechanism for Myanmar 
and civil society partners have all been essential to advancing this investigation. And I wish to express my deep and indeed most profound gratitude to members of the Rohingya community. More than a million Rohingya have had to flee violence in Myanmar. We are extremely grateful to those who have provided testimony and support to my office, those that have shared their stories, those that have given us information and material. In my visits to the Kutabalong refugee camp in Cox's Bazar over the last two years, I have met myself with Rohingya women who have spoken with clarity and purpose about the need for accountability. I have sat with youth activists who wanted to play their own role in seeking justice. I have spoken to men, old and the sick, who are joined together in demanding to be seen and to have accountability for what befell them. Our work, the work of my office, the work of this International Criminal Court, seeks to vindicate their resilience and the hope in the power of the law. It is now for the judges of the International Criminal Court to determine whether this application meets the necessary standard for the issuance of an arrest warrant. In the event that the independent judges of the ICC issue the requested warrant, I will coordinate closely with the Registrar of the Court in all efforts to arrest the named individual. I request state parties to the Rome Statute to fully cooperate with the Court in enforcing any judicial decision that may be issued. And I particularly welcome support from non-state parties, particularly in South Asia and Southeast Asia regions, considering that this crisis in Myanmar in 2016 and 2017 has had and continues to have profound effects across the region. When I first travelled to Bangladesh, I announced that I would seek to accelerate my team's investigation and I committed to providing additional resources in that effort. Since then, the office has increased evidence collection and analysis and enhanced its field presence in Bangladesh. Today marks a culmination of this stage of our work. We will continue to focus in the coming weeks and months as we seek to submit additional applications in this situation. In doing so, we will seek to show that the Rohingya have not been forgotten, that they, like all people around the world, deserve and are entitled to the protection of the law.